ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിലാണിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ പുറത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്നെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഇനി ഇതില്ല എങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ മിക്സിയിൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ഇപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ മാറി ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ് എസൻസ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് മുട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൽ ചെറിയ പഞ്ചസാര കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കേക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്നങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സോസ് പാനിലാണ് സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ തടവി കൊടുത്താലും മതിയാകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോസ് പാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റൗവിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ആദ്യം തന്നെ ഒന്നങ്ങ് ചൂടാകുവാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്ക്
ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് സോസ് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ മാറ്റാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് വീണ്ടും സോസ് പാൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും കണ്ടില്ലേ സൈഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക്